صحيح أن الرئيس جو بايدن نجح بتطبيق هدنة إنسانية ولو لفترة وجيزة جدا في غزة يبقى الاهتمام الأكبر في واشنطن فيما إذا كانت القوات الإسرائيلية ستنجح في نزع قدرات حماس العسكرية والتغلب عليها علما أن هذا الأمر ليس بالسهل وعامل الوقت ليس لصالح إسرائيل ولا الإدارة الأمريكية الحالية minimizing civilian casualties among the Palestinians, but it's operating in these you know, very difficult terrain, the urban environment, the tunnels, etc. But it's going to take months, uh, according to Israeli estimates of sustained operations, uh, incursions, withdrawals, etc. And the question before Israel is whether uh, the international pressures will make it so that they don't have months to carry out this operation. حتى الآن لا خوف على الأقل بأن تتوسع رقعة الحرب على الجبهة الشمالية وبحسب ديفيد شانكر فإن إيران وراء زعزعة الشرق الأوسط مرة جديدة Well there's no deal between Israel and Hezbollah uh, There is an order from Tehran to Hezbollah um, Iran does not want to waste its Hezbollah asset on Palestinians It wants to save Hezbollah Uh, to protect and deter Israel from bombing Iran's nuclear program. And we saw this in Nasrallah's speech. He said, we're going to let the Houthis and the Hashtashabi do the work, and, uh, and we'll just do these little things up north. Uh, that could, of course, change, but for the time being, the decision hasn't been made. This is not a deal between, between Israel and, and Hezbollah. مرحلة صعبة جدا تمر بها المنطقة ويعتقد البعض ألا يعود الوضع إلى ما كان عليه وهذا مرتبط بالعمليات العسكرية المحتدمة بين حماس وأسرائيل